ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மஹா ரெசிபி இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிறது ரொம்பவே டேஸ்டியாக சாஃப்டான நெய் பிஸ்கெட் வீட்டில் இருக்க பொருட்கள் வச்சு எப்படி சொல்லலாம் பார்க்க போகிறோம் நெய் பிஸ்கெட் செய்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கப்பால் அரை கப் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் அதே கப்பால் ஒரு கப் அளவுக்கு சர்க்கரையை வந்து நான் பவுட்ரு பண்ணி எடுத்திருக்கேன் பவுட்ரு பண்ணும்போது இது கூடவே வந்து ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்தா பவுட்ரு பண்ணி எடுத்திருக்கேன் வாசனைக்காக இப்போ இதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு விஸ்கு வச்சுட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வந்து கையால் அடிச்சுட்டே இருங்க அப்போ தான் நம்மளோட பிஸ்கட் நல்லா சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் அடிச்சிட்ருக்கேங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம நல்லா டார்க் எல்லோவாக இருந்துச்சு இல்லையா இப்போ பாருங்கள் லைட் எல்லோ வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த கப்பில் வந்து சர்க்கரையும் நெய்யும் அளந்துருக்கோமோ அதே கப்பில் தான் வந்து மீது எல்லாமே அளக்கணும் நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு மைதமாக எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு மைதா சேர்க்க விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் மைதாவுக்கு பதில் வந்து கோதுமை மாவு இருக்கு இல்லையா அதை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அதே கப்பலில் ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ரவை ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா ஒரு சிட்டிக்க வந்து உப்பு கையில் நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் நெய்க்கு பதில் வந்து எண்ணெய் மட்டும் சேர்த்துறாதீங்க டேஸ்ட்டே வந்து மாறிடும் நம்ம வந்து நெய்க்கு பதில் பார்த்தீங்கன்னா டால்டா சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து பட்டர் கூட சேர்த்துக்கலாம் கடையில் செய்யும்போது பார்த்தீங்கன்னா டால்டா வந்து அதிக அளவு கால் பங்கு அளவுக்கு நெய் சேர்த்து செய்வாங்க இது நல்லா பிசைய பிசைய மாவு நல்லா சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன நெய் சேர்க்க வேண்டாங்க ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு கடைசியாக நம்ம தேவைப்படும் போது மட்டும் நெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் சப்பாத்தி மா பார்த்து நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிசைய வரலன்னா எக்ஸ்ட்ரா வந்து கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ வந்து நல்லா பிசைஞ்சாச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு பிஸ்கெட் ரெசிபி தான் அது நம்ம சின்ன வயசுலலாம் வந்து இந்த பிஸ்கெட் நிறைய சாப்பிட்ருப்போம் ஸோ செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருட்களை வச்சு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இதே மாதிரி எல்லாமே நம்ம வந்து உருண்டைகள் பிடிச்சி இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்மளோட பிஸ்கெட்லாம் தட்டி எடுத்தாச்சுங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து நடுவில் வந்து ஒரு கிராஸ் சிம்பிள் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி சிம்பிள் போட்டாச்சு இப்போ இதுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சமாக வந்து பிஸ்தா வந்து நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இது சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் பேக் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து நம்மளுடைய கேக் டின் இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து நெய் தனியாக வச்சுருக்காங்க இப்போ இதில் தான் பிஸ்கெட் வைக்க போகிறேன் கொஞ்சம் கேப் விட்டு கேப் விட்டு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து வேகும் போது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உப்பி வரும் இப்போ இதை வந்து பேக் பண்ணிடலாம் பேக் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து உப்பு கொட்டி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு மேலே வந்து ஸ்டாண்ட் வச்சுருக்கேன் நான் எடுத்திருக்க பாத்திரம் வந்து அலுமினிய பாத்திரம்ன்றதுனால நான் வந்து உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா வந்து அடி பிடிச்சா வந்து கருப்பாக மாறும் இல்லையா அதனால் வந்து உப்பு கொட்டி வச்சுருக்கேன் இதே உங்ககிட்ட ஒரு நான்ஸ்டிக் கடாய் வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணாத நான்ஸ்டிக் கடாயை நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் வந்து உப்பு எதுவும் சேர்க்காமல் டைரெக்டாக இந்த ஸ்டாண்ட் வச்சு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் வந்து நான் வந்து ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த பாத்திரம் வந்து இப்போ நம்மளுடைய பிஸ்கெட்ஸ் உள்ள வச்சிடலாம் இப்போ மூடி வச்சாச்சு குறைஞ்சது ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷம் ஆகும் இது வேகிறதுக்கு அடுப்பை வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேமில் தான் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்போ தான் பிஸ்கெட் நல்லா வேகும் ஸோ இப்போ நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் பிஸ்கெட் நல்லா வெந்துருக்குங்க இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ ரொம்ப சூடாக இருக்கும் நம்ம எடுக்க முடியாதுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஆறட்டும் ஆறதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லாவே ஆறு இருக்கு இப்போ எடுத்துடலாம் லைட்டாக எடுத்தாலே தானாக வந்துடுங்க 
ரொம்பவே சூப்பராக வந்திருக்கு நம்மளுடைய பிஸ்கெட் இதே மாதிரி தான் மீது முடிந்து நீ வேக வச்சுட்டு பார்க்கலாம் டேஸ்டான சாஃப்டான நெய் பிஸ்கெட் வந்து ரெடியாக ஆயிடுச்சு பார்க்கவே செம்மையாக இருக்குது நம்ம வீட்லேயே செய்யக்கூடிய ஒரு பிஸ்கெட் ரெசிபி தான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது இங்கே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சாஃப்ட்னஸாக இருக்குது பாருங்கள் பிஸ்கெட் வந்து சூப்பராக வந்திருக்கு நம்மளுடைய பிஸ்கெட் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு செய்யும் போது தான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து கலர் வந்து பர்ஃபெக்டாக வரும் சப்போஸ் நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்து மேலே வந்து கருகிடும் ஸோ பிஸ்கெட் செய்யும் போது கண்டிப்பாக வந்து ஸ்டவ் வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க நான் சொன்னேன் அதே அளவில் செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக பர்ஃபெக்டான ஒரு டெக்ஸ்டரில் டேஸ்டியான ஒரு பிஸ்கெட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு பிஸ்கெட் ரெசிபி தான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளாக கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்தராக நான் போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிளாக கிடைக்கும் தேங்க்யூ